what is up guys it's your tech joycey and i'm back again with another 1010 video <laughs> so it's been a while guys bago ako nakagawa ng video medyo na busy at yeah i'm back so ngayon i will be giving you some tips on how to maintain the optimal battery health capacity of your iphones so stay tuned for you to find out Okay, bago ko po ibigay sa inyo yung ano, yung 10 tips ko, 10 tips on how to maintain the battery health. I will let you know muna what is battery health. Ang battery health po is uh, parang gauge po siya on how to check para makita natin na kaya pa bang mag-perform ng phone na to into its maximum capacity or into its peak performance. So, napakagandang upgrade po ito ng iPhone na lumabas yung battery health ng upgrade nila ng iOS 11.3. So, makikita mo yung battery health pag pupunta ka sa settings, tapos uh, check mo yung battery sa bottom part, and then press on it, makikita mo yung battery health. Mayroon dong gauge na into... 1 to 100% percent percentage yung gauge niya na maximum capacity. So, importante po to na alam natin yung battery health, especially sa mga bumibili ng mga second hand phones na importante na i-check natin yung battery health kasi kapag 90 to 100 percent yung battery health or 95 to 100 percent ibig sabihin alagang alaga po itong phone na to ng may-ari. So, maganda pong bilhin yun. And then, also, by the way, yung, maxi, uh, yung battery health pala ng iPhone could affect also the performance ng phone. Kasi example, pag, uh, nasa, pag nakabili ka ng second-hand phone na medyo nasa 85% na may tendency na mabilis siyang ma-empty at mabilis po itong mag-overheat. So, avoid buying phones na nasa 80% or 85% below na yung battery health. So, Paano ba mamimaintain yung ating uh, peak performance ng ating iPhone? Number one, use an Apple charger. So, gamitin natin yung nasa box, out from the box na charger para maiwasan yung, uh, maiwasan na magka problema tayo sa battery. Avoid buying knock-off cables and power break or mga substandards na mga power breaks and cables. Kasi again, it might not be, it might work but it's not suitable for your phone. So, yun. Avoid buying those uh, mga fake, no? Second, avoid uh, getting your iPhone into a 0% or your battery into 0%. So, importante na i-check natin yung ating phone kasi once na lagi nating ine-empty to, mayroon po kasing tinatawag yung lithium-ion na battery ng iPhone. May tinatawag sila deep discharge state. Kapag laging nasa deep discharge state yung iPhone natin at hinahayaan natin na laging ganun, may, may tendency po na hindi na po magbuboot up yung ating phone or aside sa ganun na kung magbuboot up man po, nag exert po yung ating battery ng extra effort para magboot up. So, lagi po nating tandaan na for me pala, in my own experience, kapag nag-reach na ng 30% yung aking phone, sinacharge ko na po siya agad. Kasi, yun po yung nakasanayan ko. Ayoko pong bumaba siya into uh, 30 below. So, I've been using iPhone po for how many years? And so far po, so far, na-maintain ko po yung battery health nito. Na-maintain ko po yung battery health ng iPhone ko into 95% above. So, yun po yung second tip ko. Third, which is also very important, is avoid putting your phone into extreme temperature. So, especially kapag sobrang init. Uh, Na-experience ko po personally, or especially na nasa Kuwait ka, na kapag nasa under the sun yung phone mo or kahit nga nasa nasa bag ko lang when i when i check my phone sobrang init niya kasi yung lithium ion ang pinakakalaban niya is yung extreme heat so ang ginagawa ko or example pupunta tayo sa beach ino off ko po yung aking ano ang aking cellphone kasi nga i don't want na mag overheat yung aking iPhone so you can also do that kasi again kalaban po ng lithium ion yung extreme heat. Yung cold medyo okay lang pero yung extreme heat nakaka-drain po at nakaka-sira ng ating battery. 
So, yun po yung number three. So, let's proceed sa number four. Games, uh, do not play any games while charging. Yes, uh, based on my experience, sobrang init po ng phone kapag charge ko and I'm playing. Well, given yun, di ba? Kasi you're plugging your phone, tapos pumapasok yung electricity, tapos ginagamit mo yung phone. Umiinit po talaga yun. So, it can cause... Uh, ng lithium iron yung china charge mo and you're playing so you're exerting you're putting too much work sa battery mo may tendency na talagang masisira yung phone mo not just the battery so yun po yung number four number five not charge also while calling so kapag may kausap ka sa phone make sure na i-discharge mo yung cable kasi Dito po papasok na importante na yung cable na ginagamit natin as well as the power brick is coming from iPhone. Kasi may mga news or siguro hindi naman ano sa inyo na may mga news na sumasabog yung phone. Kasi there is a uh, ano may tendency na gumamit po sila. No? Gumamit sila ng mga knock off or mga substandards na mga charger. So importante na gumamit tayo ng original or yung Apple products na mga charger. Or if not, kapag nasira po natin yung uh, cable na like this, ako pala, naglalagay ako ng, ng coil. Kasi I find it more, ano, nagtatagal siya kapag nilalagyan ko ng coil. Kapag po ako nasisira ang cable, maingat po kasi ako sa gamit. So, yun nga, example, bibili tayo ng mga second hand phones. I-make sure natin na yung cable is original. Kapag hindi tayo sure, wag po natin gamitin. Pwede po tayong bumili ng mga uh, mga magagandang mga cables like na, not that expensive compared to mga Apple cables na original. Hindi ganun ka-expensive like Anchor. Yun pwede po natin yung gamitin kasi magandang mga cables and power bricks po yung mga nandun at original din po. So, number six, um, avoid using wireless charger all the time. So, wag po tayong gumamit ng mga wireless charger lagi. Kasi again, hindi po ito yung is na what ng iPhone mismo. So, pwede naman tayong gumamit. Hindi naman sinabi na bawal. Kaya nga may, kaya nga we can install nila yung wireless charger ng iPhone. Kasi pwede natin siyang gamitin. But again, avoid using it everyday. Kasi nga, nag exert po ng extra effort yung battery para po mapuno. So, ibig sabihin, nag, te, may tendency na mataas yung temperature nito. So, Six, so we'll, let's proceed to number 7. Avoid using the fast charger brick. So, avoid using the fast charger brick. Eh, di ba nga, itong, ano, itong app, iPhone 11 Pro Max, yung nasa box niya is ito po yung fast charging brick. No, nasa box niya mismo. Ako po, um, ginagamit ko lang po siya kapag emergency or kailangan kong mapuno na or kailangan ko nang mag-charge ng mabilis. Kasi, ang, ang ginagamit ko talaga is the normal charger, yung mga dati ko pang uh, power brick ng iPhone. Kasi, kapag gumagamit daw po tayo ng fast charging, ibig sabihin mataas yung voltage nito. So, the higher the voltage, the higher the, the temperature na pwedeng mag-rise up yung ating battery. So, seldom po lang po ito siyang ginagamit. So, number 8 po, remove your case. Uh, remove your case while charging. No? So, ako po, personally, uh, pag nag-charge po ako, minsan, hindi ko po siya nire-remove itong case na to. Tapos, nakaka-feel po ako ng medyo nag-umiinit siya. Kasi nga, parang ito siya, para siyang insulator eh, no? Na yung heat dissipation ng phone, na sa store siya mismo kasi nga may casing siya. So, it will be better na tanggalin natin yung case natin kapag nag-charge tayo para to avoid na, para siyang ano eh, parang like, nag-charge tayo tapos nilalagay natin sa sa oven, parang ganun, nagigive siya ng extra heat sa ating phone mismo. So, it will be better na kapag nag-charge tayo, tanggalin natin siya sa case. Number nine, um, enable low power mode. So, ano po ba yung low power mode? Uh, makikita po yung low power mode sa sa settings mismo. Punta, punta kayo dito. So, I will show on your screen. And then, kapag naka low power mode po kayo, naka yellow po yung battery nyo sa top. Bakit po importante yung naka low power mode tayo? Kasi nga, if we put our phone in low power mode, battery capacity natin mas magtatagal. So, sab, uh, 
may maapektuhan po ba? May nagtanong po sa akin na if maapektuhan po ba or maybe you'll ask kung maapektuhan ba yung performance ng phone kapag nasa naka low power mode po. Um for me hindi po siya big deal kasi kapag naka low power mode po, nalelessen or minimize nila ang animation, na uh, minimize ng minimizes the animation. Tapos yung uh, background app refresh hindi rin siya dinidisable niya yung iCloud Sync dinidisable din po niya and other na parang for me hindi po siya importante. So mas importante po sa akin na magla-last yung battery kaysa sa mga yun sa iCloud Sync din kasi hindi ko po siya ginagamit. That's for me ha. Kung kung importante po sa inyo yun, yun na laging naka-sync yung yung iCloud niyo so wag niyo pong i-enable yung low power mode kasi nga it will disable the iCloud synchronicity. So, yun po. Para sa akin nga, again, importante na mas ma-prolong yung battery ko kasi for emergency purposes, kailangan mas importante sa akin na yung juice ng aking phone kaysa sa mga yon na hindi po importante. Number 10 na tayo, no? Um, switch off your Bluetooth and your location if you're not using it. So, kapag, again, kapag hindi po natin ginagamit yung Bluetooth at yung location, switch it off po kasi nga it could heighten the usage of your battery. Nakaka mabilis yung drain ng battery mo kapag naka-on lagi yung bluetooth mo. So, kung hindi mo naman ginagamit, switch it off. Kasi nga, again, importante yung ma-maintain natin yung battery health natin into 95 to 100% or 90 to 100%. Bakit po, uh, ba, ano po ba yung relevance ng pag pag-off natin ng bluetooth? So, the lesser na mag-charge tayo, the longer yung life cycle ng ating battery. Ano po ba yung uh, battery cycle or yung charging cycle? Ito po yung the moment we receive or we use our phone. Example, naka 90% or 100% ito ngayon. It's a charge ko po siya. It's a charge ko po siya. The next time na, uh, pag, the next time na madrain ulit siya into 30%, that's considered as one charging cycle tapos it's a charge na natin siya considered po yun siya na one charging cycles so according kay iPhone so babasahin ko dito sana ba yun <laughs> so according kay iPhone a normal a normal battery is designed to retain up to 80% of its original capacity at 500 complete charge cycles with operating under normal conditions. So, yun nga. Kapag, kapag bibili tayo ng iPhone, kailangan natin ma-check na hindi ito bababa ng 80%. Kasi ibig sabihin nun, kapag 80% na ang battery health ng iPhone na to, hindi na ito makaka-perform into its maximum capacity or into its peak performance. Kasi nga, mabilis na lang itong mag-drain. So, yun nag age yung lithium ion, nagde-drain din po yung ating function ng ating battery. So, kung the, the, the healthier the battery, the longer we can use our phone. So, sana po may natutunan kayo sa, sa video or sa vlog ko na to. And, if you haven't have subscribed to my channel, don't forget to subscribe and click the like button. And also, click the notification bell. Again, this is your tech, Joycey, and I'll see you again in the next one. You do have a great day.